канистрочку взять с краном за 650. Помните, горе они у меня задевает. И вот здесь вот отпустили немножко вот она в самом верхнем положении. Так, отцепился, вон мой прицепник сзади стоит. На стоянке Мамадыш приехал. Отлично. Как-то так. 9.34 утра. Стекло поменяли. Да, ребята. Вот клянусь, его как будто бы нет. Прикинь. Вообще офигеть просто. Вот. Дворники, они как будто вот. Не знаю. Как будто нет здесь стекла. Вот реально отвечаю. Просто пец какой-то. Круто, круто. Все полностью помыли его. Снаружи, изнутри. Сейчас автобус выйдет. Будем заезжать, он прицеп у нас стоит. Вообще красотень. Офигеть. Так. Вспоминай вождение без прицепа. Ага, все правильно. Ниже, 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 ниже. Время час сорок сейчас выехала где-то в районе часа 15, по-моему. Вот. Все, нормально еду. Сказал, сутки на мойку не загонять и сутки кабину не опрокидывать. Сохнуть будет. Все, говорю, понятно. Вот. Приклеил только полотон сюда так, с лигонца, не нажимая даже, чтобы смотреть вообще, работает, не работает он нафиг. Одно из самых мне нужных липучки это для телефона пока ничего не клеил. Вот реально знаете, чем прикол, пацаны? Короче, лобач сделали, да? Со стороны вот идешь с улицы, вот когда на нем ничего нет, ни платона, ни фигона. Так кайфово смотрится, вот знаешь, когда вообще никаких веселек на лобаче нет. Ну, с одной стороны, это прикольно, а с другой стороны, ну, то есть, когда они есть, а с другой стороны, когда их нет, со стороны вот идешь так, в натуре, я кушал просто, иду к машине и смотрю, блин, вот красиво смотрится все-таки, когда вот нифига никаких херовин на лобаче нет. Вообще так, так, офигенно, такой обзор хороший, и со стороны все красиво смотрится. Вот такие вот дела, братва. Хотел сказать про стоянку, сейчас меня что удивил вообще охранник. Короче, тема какая. Я же отцепился, на прицеп на стоянке оставил, на башке заехал, здесь же соседнее здание делать в Абач. Считай, время день. Сколько я приехал? 8 утра. Даже в полвосьмого уже там был. Вот. Потом иду что-то все, башку уже сделали, вот это все достал. Ну, то есть, начал сцепляться с прицепом. Смотрю, охранник подходит. Типа, говорит, друган, полтинник, говорит, за стоянку надо. Я такой, в смысле, какую стоянку-то? Ну, то, что, говорит, вот ты сейчас стоишь тут, на Лабач приехал ремонтироваться. Полтинник, говорит, стоит это все. Я говорю, слышь, я здесь ночью не ночевал. Я говорю, приехал днем, какой нафиг вообще, какая можно быть оплата вообще за стоянку. Ну, вот так вот, говорит, у нас. Если, говорит, ты просто днем заезжаешь и не на ремонт, ничего, никуда, просто стоишь, тогда, говорит, бесплатно тебе. А если, в общем, ты приехал, отцепился и поехал ремонтировать лобач свой, ну, там, видать, все так отстегиваются, тогда, говорит, 50 рублей. Я говорю, а в чем, говорю, разница? Ты вот сам-то понимаешь, в чем вообще... А 
отличие это говорю, в чем? Что я, говорю, здесь прицеп просто оставил, или у меня сцепка здесь полная стоит? Сцепки полные стоять бесплатно, а, при... а прицеп оставить так уже полтинник. Причем я сам ходил, его проверял, охранял периодически. Смотрел за ним, хоть он и стоит на стоянке. Вот. Вот так вот, говорит, не мои же, говорит, указания, там все дела. Я, говорит, тоже уже задолбался это все, всем все объяснять, говорит. Все, говорит, потят. Я говорю, так я говорю, дружище, все потят, может, никто и не спрашивает, за что потят. И ты, ты мне, говорит, просто, ты мне просто объясни, вот, в чем разница, я сейчас бы приехал сюда, в сцепке бы стоял, либо прицеп у меня стоит. Вот, но ну, я не могу понять этого. В сцепке бесплатно, прицеп отцепить, оставить, их 50 рублей надо отдавать. Какая хер разница, я не пойму. Ну вот, говорит, вот такая вот, понимаешь, вот такая вот херня, говорит, короче. Я ничего с этим поделать не могу. А у меня, короче, отвечаю, знаешь, вообще налички нет. От слова совсем. Я такой 50 рублей. Мелочи ему на скреп, вот реально, мелочи сколько собралось, полтинник там собрался, я ему отдаю. Я говорю, знаешь, братан, мне, говорю, по сути, 50 рублей-то не жалко отдать. Просто... Было бы за что отдавать там полтинник, понимаешь? Он такой, я, говорит, понимаю. Ну, в общем, я ему сказал, что бывают случаи, она по дорожной сети еще. Бывают моменты, когда, говорю, мы там ночеваем. На... Бывают моменты, когда мы заезжаем к вам ночевать, пользоваться вашими услугами. Я говорю, вот знаешь, братан, вот просто уже чисто по-человечески, да, вот это вот я не понимаю, вот этой всей херни. И вот только из-за этого, говорю, я сейчас полтинник-то тебе дам, но больше сюда на эту стоянку я, говорю, заезжать к вам не буду нафиг. Вот только из-за вот этого вот всего. Потому что, ну, мне не понравилась вот эта вот херня. Это что за мелочь такая? Человек тебе приехал, да, отцепился, грубо говоря, пошел к тебе в кафешку, сходил, покушал там, например, да, пользуется твоими услугами, платит за это все, еще потом приходит, с него полтинник трясут за то, что он прицеп там оставлял. Это вообще какой-то маразм полный вообще, я не понимаю этой херни. Вот такой, блин, вот, ну, короче, пац... мужик-то вообще реально не при делах. Короче, что думаю, за нафиг у меня торчит там сзади? Смотри, что прикол. Лом. Охереть. Это да. Я этим ломом протягиваю, короче, гайки. Туда его надо положить сейчас. Охренеть. Я думаю, вот отсюда вот он уже... Да, отсюда он точно не упадет. Лежал вот здесь, но нифига себе он провалился тем углом туда и получается это кверху выше что показать вам как крылья братва стали нормально зазорчик сейчас есть ништяк сейчас зазор есть все нормально Новый фонарь. И этот новый. Канистрочка пока так стоит. Ну так, наверное, и будет она стоять. Все, погнал я дальше. Пока светло. Совершил революцию Коперни Вы все руки покажи мне, кто соперник Кто думает, что вообще не Кобелик Только Генши, Фриан, Мэлли Я смущу этих лохов на земле, они все Я твой кэп, покажу, как делать трэп Но кэп, покажу, чем зарабатывать на хлеб Ну все, ребята Выкинулся все Сейчас осталось прибраться. Опа. И мешки вот так сложил. Вот доски прибивали, считай. От гвоздей, от дырки остались. Офигеть. 
Надо все сложить, подмести. Погрузки пока нет, братва. Остаюсь здесь на заводе. Спросил, можно, говорю, остаться. Сказали, что да, можно остаться. Там же, где стоял, говорит, останешься, постоишь. Потом как надо будет Все отлично прям. Все, порядок, братва. Тент натянул наконец-то, как хотел. Ништяк. Эти все посередине. А то просунуть не мог эту. Тросик. Все подмел, ремни сложил. Все аккуратненько, короче. Глаза радуются, братва. Все, ништяк. Прокладки под ремни тоже сюда засунул. Хотел сверху чисто крабы вот эти вот положить. Ну что-то места не хватает, что ли. Я так вот все поднавпихал. Вот. А снизу там какие-то еще ремни у меня были, их свернуты от прошлого хозяина. Я что-то так и положил. Все, сейчас еще хочу вот этот вот натянуть нормально. Я его редко трогаю, поэтому сейчас вот эту вот всю херню уберу. Нормально все как-то. Некоторые, видишь, типа непонятные. Да, Так-то вроде нормально тоже. Но он у меня, кстати, и не парусит вроде. Не, наверное, я не, не буду его доставать. Некоторые вот эти вот подтяну, которые будут болтаться. И все, вот они. Вот такие вот дела. Так, погрузки пока нет, поэтому спросил, могу ли остаться на заводе, сказали, что да, там же где стоял, туда, говорит, едь. Мне справа интересует, мы там ничего не заденем, никуда не провалимся, да нет, вроде, и давай подломаем с Серегом. Блин, нет, видишь, справа, короче, рядом с этой, с, с травой, с а, каким-то обрывчиком, может, там внутри, не знаю, внутри. Сейчас так диагонально буду заходить сюда, поближе прицеп заломаю, под левую руку сюда. Так, справа все хорошо. Вот так вот толкай, толкай, Серга, давай. Право. Все хорошо. Автомат. Поднимем кабину. Вот что трельсы какие-то. Речку выключу. Все, погнал на свое место, где стоял. 
Ребята, всем огромный привет! Вы на канале Серга Дальнобой. Всем вам жму руку. Отличного дня вам. Шикарного просто настроения. Братва, э, сутки простой у меня где-то были. Здесь перед Москвой. Вот осталось километров 30, наверное, до Москвы. Вот, э, логист дал загрузку на спека на Благовещенск. Аллилуйя, поедем на Благовещенск. Офигеть, у нас тут просто дикий ветер, братва, перед Москвой. Сегодня у нас какое число? 5 июня, время 10 часов 24 минуты, вот пошел дождь. Просто офигеть, какой дикий ветер сейчас был, вот я проезжал, заснял в инстаграм, но сюда пока не заснял. Вот. Ой, сразу так свежестью пошел, короче, я включил на лобачную, с улицы, считай, все затягивает. Прям свежесть такая, свежий воздух. О, дружище, ты вообще молодец, бля. Ты едь тогда выехал. Бля. Вообще у тебя вон там надо было выехать. Эй, молодец вообще. Включим подогрев в зеркал. Все туманки подключали, а задние противотуманки. Ну тут на торе такой вообще прям ураганный ветер был, я прям офигел. Обожаю по сути ездить в такую погоду, вот когда идет такой дождь сильный. Сейчас иду пустой, поэтому не гоню никуда. Вот 65 где-то держу, 64-65. Потому что на дороге очень много воды и, короче. Я в такую погоду не рискую, так скажем. Так, давай дворники включим на постоянный режим. Сейчас вообще 60. Мне же лобач меняли, помните? И вон ту херню я еще не приклеил, которая типа по оплате за... Которая отвечает за оплату вот этой всей шляпы платных дорог. Будем сушить пропикает она так, но ну, я думаю сработает, она же тоже там по сути, она должна пищать, короче, когда, так, где эти рамочки, надо только заметить их и послушать, обратить внимание, будет она пищать, нет, оплата пройдет или нет. А, ну да, вот видите, сверху ПВП с рублем, вот сейчас мы к ней подъезжаем, значит там должна быть оплата, сейчас я звук выключу вообще полностью здесь, и будем слушать. Все, ништяк, все работает. Теперь добавляем музла. И погнали. <звы> Парни, тут, конечно, да, место, блин. Мне сказали сразу туда лучше не подъезжать, пойти спросить, там можно ли заезжать туда, а то бывает встанешь и не пускают. Короче, развернулся здесь на пятачочке. В обратную сторону приметил одно место. Сейчас туда скорее Через всего. Метров, Наверное, сейчас это место. место. Попробую. Нет, не это, а вон там вот спереди. Вот сюда. Да не, нормально тут. В принципе, я сейчас протяну так вот и назад сдам. Вон к тому вот. Малышка, блядь, давай, разворачивайся быстрее. Тут я стал. Сколько у нас от пешеходника надо останавливаться? 15 метров? Я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, 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 четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать. Короче, девятнадцать или двадцать метров. То есть. И сзади еще место в альбом, по сути, можно еще назад немножко толкнуть. Все сходило, оформился. Ну да, паренек, походу, долго за шестой. Метра, не знаю, три можно еще назад толкнуть, наверное. Да хотя и так нормально стоит. Вот, ребята, сегодня 5 мая. Время 5 часов 13 минут. И такая циферка у меня на канале. 
999 тысяч подписчиков. Я вот так вот, так вот бах, ее пальцем обновляю. Думаю, когда там уже одна, один тысяча, одна тысяча подписчиков. Я так долго к этому шел, братва. Просто пипец. Вот. Наверное, для каждого, не побоюсь этого слова, блогера, что ли. Очень, очень важна вот первая тысяча набранная подписчиков на канале. Это просто какая-то маленькая победа. Вот. И я к этой цифре очень-очень тоже долго шел. Наверное, года полтора это точно я уже снимаю. Вот такие вот, ребят, дела. Сейчас сижу. Да когда же уж, думаю, ну когда ты уже родной придешь ко мне, ну когда ты ко мне придешь. Прикольно было, если бы это прямо сейчас произошло, когда обновляю. Прям при вас, чтобы это все произошло. Но, похоже, нет, потому что я очень-очень долго этого все жду. А пока, братва, нахожусь здесь, на... хотел сказать, на погрузке. На заводе как Блин, каком нафиг заводе? Вон завод с левой стороны. Жду звонка, чтобы меня запустили на погрузку. Как позв... позвонят, заеду. Встану на ворота. И буду же. Дайте, когда загрузит. Такие вот дела. Все. Ждем дальше. Кроссовки, кстати, <смех> постирал. Все, не ходил в душ, брал с собой кроссовочки. Все чистенько. Сюда вот поставил так. Сюда солнышко светило просто в моменте. А сейчас оно пропало. Может сюда их положить? Так. <смех> Скажут, вообще офигел обувь на панели держит. Чистая, братва, чистая. Все, аккуратненько. Вот такие вот пирожки у нас. Всем привет! Шел третий день простоя, третьи сутки, у нас такой ветер здесь начался, и дождь. Так, всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала, присоединяйтесь к нам в банду. Сегодня у меня уже маленький праздник, ну для меня это большой так-то праздник, ребят, тысяча человек на канале. Ура! Всех вас поздравляю! С нашим общим праздником. Вот, ребят. Наконец-то на, на, э, Блин, давай, сообрази, Серга. Наконец-то начало появляться настроение. Меня загнали на погрузку. 35-е ворота. Это у нас шестые, но это на той стороне, походу. Долбанный пэк. Все, тысяча человек на канале. Как долго я к этому, ребята, шел? Как долго? Всем, каждому жму руку, обнимаю прям всем. Спасибо огромное, человеческое спасибо. Вот. Полтора года я, ребята, снимал, выкладывал, все шел к этому. Для каждого, наверное, блогера тысяча человек на канале – это своего рода какая-то победа. Для меня это тоже очень-очень много значит. Это такая сумма, цифра для меня очень классная тысяча человек на канале, офигеть, все, взяли мы эту вершину, братва, взяли, все, погнали дальше, всех обнял, поехали, 35-й вот так, родной, аккуратненько, 1 2 3 3 4 5 значит, там, будем парковаться, где-то перед Ордой, нет, за Ордой, за этой вот Ордой, там где-то еще, 16-метровый Ордашин, ну, точно, шестнарик. Капец, да? Вот смотрите, шестнарик как торчит. А, он еще отъехал просто. Тридцать четвертый, а вот сюда вот надо встать. Бля, Не особо хорошо. КамАЗ длинный. Прицеп там тоже торчит. И здесь все эти стоят. Собака. Ладно, будем пробовать. Открою сразу ворота, скажу. Все, слава богу, все нормально. Коллега вот с команды с левой стороны вышел, помог. 
Все, тебе большое спасибо, дружище. Надо окна приоткрытыми оставить. Я сейчас пельмешки пожарил. Так ушел. Все, пойду посмотрю, что там получилось, как встали.